Z nami jest Maria Sadowska, jurorka w konkursie międzynarodowym. Marysiu, opowiedz nam w takim razie, jak czułaś się w tej ważnej funkcji oceniania kolegów po fachu. Czułam się fantastycznie, przede wszystkim dlatego, że poznałam tutaj świetnych ludzi. To było bardzo dziwne jury. Pierwsze raz spotkałam się z jury, które byłoby w całości złożone wyłącznie z reżyserów. Najczęściej jury są mieszane, jest tam zawsze jakiś producent albo operator, albo ktoś. Tym razem było nas e, pięcioro reżyserów. E, w związku z tym to był zupełnie inny poziom dyskusji i rozmowy. Wspaniali ludzie, wspaniałych ludzi poznałam. Także pod, pod względem takim towarzysko tutaj e, artystycznym e, fantastycznie. Natomiast no cóż, o, obejrzeliśmy 15 filmów e, i powiem szczerze, że takie mieliśmy mieszane uczucia, bo nie był ten poziom taki jakiś mega rewelacyjny, nie był też bardzo zły, czyli jakby nie mieliśmy... Czasami jak się siedzi w jury na festiwalach jest kilka takich filmów, które jest ciężko w ogóle znieść. Tutaj przynajmniej chociaż to aż tak nie było. Natomiast też nie było czegoś takiego, żebyśmy mieli jakieś wow, takie zbyt wiele razy. Dlatego ostatecznie byliśmy dosyć zgodni w czasie obrad. Tak naprawdę nie było jakichś dużych rozbieżności między nami. No wiadomo, tam niewielkie. Jak zawsze, ale aż byłam zdumiona, bo się bałam, że naprawdę będzie na noże pięciu reżyserów przy jednym stole. Po prostu już miałam, o, to się źle skończy. Ale się okazało, że, że wszyscy czujemy to bardzo podobnie i mamy podobne zdanie tak naprawdę. A to powiedz mi... Chcę powiedzieć, że wy, jeżeli chodzi o Grand Prix przynajmniej i o drugie miejsce, to wynik był jednogłośny. Właściwie jedyne wątpliwości mieliśmy tylko co do tego trzeciego miejsca, jak to rozdzielić. A to powiedz nam w takim razie, czym ujęły Cię te filmy, które zwyciężyły? Bo tak jak powiedziałaś, skoro werdykt był niemal jednogłośny, to znaczy, że... Nie mogę powiedzieć, czym mnie ujęły. Ale publikacja naszego materiału będzie dopiero po gali rozdania, więc już możesz. Tak? Aha, na pewno, bo... Dobra. Słuchajcie, no więc y, zwycięski film to jest przede wszystkim film, który ma wszystko to, co ja lubię w kinie, czyli ma przede wszystkim temat, który jest zaangażowany społecznie. My wszyscy byliśmy co do tego zgodni, że jednak nas interesuje kino. Każdy z nas zrobił film społeczny i interesuje nas kino, które jest o czymś mniej te psychologiczne, kameralne dramaty, bardziej to, żeby to po prostu, żeby to jednak była walka o lepsze jutro dla naszego świata całego a nie tylko takie bardzo indywidualne historie. I pod tym kątem byliśmy zgodni i mieliśmy też takie właśnie poczucie trochę niedosytu tych filmów zaangażowanych społecznie. Ich było niewiele, a ten film rzeczywiście taki był. Ono oczywiście również opowiada... Jest to film irański, który opowiada o... No tak naprawdę o, o tym, o dyskryminacji kobiet nadal tam. Ale ten film ma również sobie ogromną dozę poczucia humoru. Jest niezwykle śmieszny, bardzo miło się go ogląda po prostu. On jest taki właśnie jest złamany, że z jednej strony ma to poczucie humoru, z drugiej strony czujesz tą grozę, która jest gdzieś pod świadomości, która wisi nad, nad głównymi bohaterami. Po trzecie był bardzo ciekawie zrealizowany, konsekwentnie, z pomysłem reżyserskim. I, I co do tego nie mieliśmy wątpliwości. Nagroda za reżyserię z kolei to, to właśnie film taki skupiony, można powiedzieć, że kameralny, właściwie opowiadający o dojrzewaniu w, małej, w małym miasteczku na Islandii, ale przepiękny również ze względu na widoki i bardzo kinowy, takie kino w czystej postaci. I mimo, że ja na przykład nie jestem fanką bardzo, nie jestem fanką filmów o małych chłopcach, ani o, o, mo, ani o homoseksualistach, bo uważam, że ten temat dosyć został już wyeksploatowany w kinie, to jednak tutaj reżyserowi udało się powiedzieć coś innego i udało mu się dotknąć naszych emocji. Co przy takim dosyć spranym temacie myślę, że, że jest trudną rzeczą. Jeszcze prosiłbym Cię, żebyś powiedziała nam jedną rzecz, ponieważ to jak już tutaj powiedzieliśmy, ten zwycięski film, czyli Lanturi Rezy Damasjana, on jednak wciąż, mam takie wrażenie, trochę kojarzy się z kinematografią egzotyczną, odległą, której problemy jakby nie korespondują z naszymi tutaj problemami, ale jednak tak jak zwróciłaś uwagę, ten film dotyka bardzo mocno tematyki praw kobiet. Czy uważasz, że z aktualną sytuacją w Polsce on może korespondować i polscy widzowie mogą się w nim odnaleźć? Jak najbardziej, bo oczywiście no, my możemy sobie swobodnie podróżować, prawda, możemy pracować i tak dalej. Ale te prawa są nam odbierane na, na, w innym trochę kontekście. Natomiast cały czas to uprzedmiotowanie kobiety, to jakby nie, nie do końca traktowanie jej jako równego obywatela, to się zaczyna tam. 
Yy, to jest, my jesteśmy na tak naprawdę dwóch końcach tego samego kija, problem jest ten sam. No. Więc, więc dlatego no, nas były tylko dwie kobiety w, w jury, a mimo to wszyscy tutaj poczuliśmy, że to jest ważny temat. Zresztą no, to ostatnio kino sporo eksploruje. Mieliśmy ten słynny film Mustang, który dosyć podobną historię opowiadał, ale ta jest, tak jak mówię, do tego opowiedziana z taką lekkością, co ja na przykład lubię w kinie. Ja bardzo nie lubię takiej nadętej, artystowskiej seriażności yy, i, i, i ten film absolutnie temu przeczy. Jest w nim egzotyka, ale też to jest film, który łamie trochę ten stereotyp naszego myślenia o krajach arabskich, bo tam tym głównym protagonistą, oprócz, oprócz głównych bohaterów, jest muzyk rockowy, Irańczyk, taki trochę właściwie hippies, człowiek zupełnie oderwany od rzeczywistości. I to jest też taka trochę subkultura, której byśmy się nie spodziewali, że w ogóle tam istnieje. To jest ktoś, kto bardzo jest nam bliski. Znam takich ludzi mnóstwo tutaj wokół siebie, w, tutaj w naszej zachodniej cywilizacji. Też tam następuje takie zderzenie kultur, co jest bardzo fajne, ten wielki rozdźwięk pomiędzy tym, że jakby cywilizacyjnie oni są cały czas tam, znaczy są tam gdzie my, no mają świetne telefony, prawda, i tak dalej, nagrywają te filmy telefonami, jeżdżą samochodami, wszystko, wszystko, a równocześnie mentalnie jest to taka przepaść, no, więc tym bardziej ten film na wielu poziomach po prostu e, jest ciekawy, ale też ja zawsze myślę o widzu, to znaczy sama jestem widzem, ja kocham kino jako widz, Potrafię się w kinie wyłączyć swoje myślenie takie rzemieślnicze. Jeżeli film mnie po prostu ujmuje i wchodzę w niego emocjonalnie, to jestem zwyczajnym widzem, po prostu kocham bohatera, przeżywam z nim jego emocje i ten film został zrobiony z szacunkiem dla widza, zdecydowanie.